9th standard matter around us abdingra chemistry lesson paaklam na mahalakshmi separation of mixtures many mixtures contain useful substances mixed with unwanted material nariya porul paathina theviyana poruloda theviyilada porul vandu kalandirukum illaya in order to obtain these useful substances chemists often have to separate them from the impurities so idhil irundha namakku use aana porul vandu nam edukonu adukku chemistry la best ah irukravanga avangala chemist nu solluvanga illaya so avanga enna pannuvanga அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸ் தேவையில்லாத பொருளை வந்து எடுக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க த சாய்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் மெத்தட் டு சப்ரேட் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் அ மிக்சர் வில் டிபெண்ட் ஆன் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி காம்போனன்ஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் அஸ் வெல் ஆஸ் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம எந்த வகையான மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இந்த கல கலவையை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு எந்த வகையான மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அந்த பொருளுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து இருக்கு கடினமாக இருக்கா மெதுவாக இருக்கா வெவ்வேறு சைஸில் இருக்கா அந்த மாதிரி அதை பொறுத்தும் இருக்கு காம்போனன்ஸை பொறுத்தும் அமையும் சப்ளிமேஷன் சட்டின் சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் வென் ஹீட்டட் சேஞ்ச் டேரக்ட்லி ஃப்ரம் சாலிட் டு கேஷ் ஸ்டேட் வித் அவுட் அட்டைனிங் த லிக்விட் ஸ்டேட் ஒரு சில சாலிடான பொருள் கடினமாக இருக்க பொருள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சூடு பண்ணும்போது டைரெக்டாக கேஸை ஃபார்ம் பண்ணி போயிடும் அது வந்து எப்பயுமே இப்போ நம்ம சாலிடை உருக்குறோம் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம்னா அது முதல்ல லிக்விடாக மாறணும் லிக்விடாக மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது கேஷியஸாக மாறும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் சாலிடாக இருந்து அப்படியே டைரெக்டாக கேஷியஸாக மாறுறதுக்கு பேர் தான் வந்து சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த வேப்பர்ஸ் வென் கூல்ட் கியூஸ் பேக் தி சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த கேஸ் வந்து எலும்பி போகிறது போகுது இல்லையா அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் அப்படியே இது பண்ணி சேவ் பண்ணி கூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது மறுபடியும் சாலிடாகவே மாறி போயிடும் லிக்விடாக மாறாது திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோனா சப்ளிமேஷன் எந்த ஒரு பொ ஒரு சாலிட் பொருள் நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது கேஸாக மாறுதோ அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் வந்து சப்ளிமேஷன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அயோடின் கேம்ஃபர் அமோனியம் குளோரைடு எக்ஸட்ரா கேம்ஃபர்ன்றது கற்பூரம் கற்பூரம் வந்து சாலிட் நம்ம அதை கொழுத்துறோம் கொழுத்துனா என்ன ஆகுது லிக்விடாக மாறாமல் அப்படியே டைரெக்டாக காற்றா அது அப்படியே வேப்பர் ஆகிடுது ஸோ அதே மாதிரி அமோனியமும் அயோடினும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் த பவுடர்ட் மிக்சர் ஆஃப் அமோனியம் குளோரைடு அண்ட் சாண்ட் இஸ் டேக்கன் இன் அ சைனா டஷ் அண்ட் கவர்ட் வித் பெர்ஃபோரேட்டட் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் ஒரு கண்டெய்னரில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைனா டிஷ்கில் டிஷ்ஷில் என்ன பண்ணுறோன்னா அமோனியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம் அதோட மண் சாண்ட் என்ன மண் இல்லையா ஸோ அதை போட்டு கலந்து வைக்கிறோம் அதை வந்து ஒரு ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சிடுறோம் அண்ட் இன்வெர்டட் ஃபனல் இஸ் பிளேஸ்டு ஓவர் தி ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் அந்த ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட்டுக்கு மேலே ஒரு ஃபனலை தலைக்கீழே திருப்பி வைக்கிறோம் இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தலைக்கீழே மாற்றி வைக்க திருப்பி வைக்கிறோம் த ஓப்பன் எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டெம் ஆஃப் தி ஃபனல் இஸ் க்ளோஸ்ட் யூஸிங் காட்டன் உல் அண்ட் தி சைனா டிஷ் இஸ் ஹீட்டட் இப்போ அந்த ஃபனலில் அந்த மேலே வாய் பகுதிக்கிட்ட ஓப்பனாக இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன பண்ணுறோம் காட்டன் வச்சு அடைச்சிடும் அடைச்சிட்டு இப்போ இந்த சைனா டிஷ் என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ண போகிறோம் த ப்யூர் வேப்பர்ஸ் ஆஃப் தி வாலட்டைல் சாலிட் பாஸ் த்ரூ த ஹோல்ஸ் இந்த ஆஸ்பெஸ்டா ஷீட் அண்ட் கண்டென்ஸ்ட் ஆஸ் கண்டென்ஸ் ஆன் தி இன்னர் சைட் ஆஃப் தி ஃபனல் இப்போது இது சூடு பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ அதுலேருந்து ஒரு வாட்டர் வே ஒரு வேப்பர் வந்து உருவாகும் அந்த கேஸ் வந்து உருவாகும் ஃபார்ம் ஆகும் அது அப்படியே அந்த ஆஸ்பெஸ்டா ஷீட்டுடைய அந்த துளைகள் வழியாக வெளியே வந்து அந்த ஃபனலுடைய அந்த ஓரங்களில் ஃபுல்லாக அப்படியே படிஞ்சிருக்கும் த நான் வாலட்டைல் இம்பியூரிட்டிஸ் ரிமைன் இன் தி சைனா டிஷ் அந்த தேவையில்லாத அந்த சாண்டோடு அதை க கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த சாண்ட் என்ன ஆகும் அதுதான் நமக்கு இம்பியூரிட்டி தேவையில்லாத பொருள் நமக்கு அது ஸோ அந்த இம்பியூரிட்டி என்ன ஆகும் சைனா டிஷ்ஷில் இருந்துடும் அப்போ அமோனியம் குளோரைடு தான் அங்கே என்ன ஆகும் வேப்பராக மாறி அந்த ஃபனலில் வந்து ஒட்டிக்கும் அது மறுபடியும் நம்ம கூல் பண்ணி எடுத்துக்கிறோன்னா அமோனியம் குளோரைடு மறுபடியும் நமக்கு கிடச்சிரும் Centrifugation. Centrifugation is a process by which fine, insoluble solids from the solid-liquid mixture can be separated in a machine called as centrifuge. Centrifugation is the same as the solid. If you have a solid, you can use the same as the solid. That's why it's insoluble solid. If you have a solid, you can use the insoluble solid. If you have a solid and liquid, you can use the same as the solid. That's why it's not. கான்ட்ரிஃபியூஜை யூஸ் பண்ணி அப்படிங்கிற ஒரு மிஷனை யூஸ் பண்ணி பிரித்து எடுக்கிறது தான் வந்து கான்ட்ரிஃபியூகேஷன் அப்படிங்கிறாங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் ரொட்டேட்ஸ் அட் அ வெரி ஹை ஸ்பீடு இந்த இது என்ன ஆகும் வேகமாக சுத்தம் இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ்ன்ற மிஷனை 
on being um, rotated by centrifugal force the heavier solid particles move down and the lighter liquid remains at the top இப்போ வேகமாக சுற்றுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ சாலிடும் லிக்விட் வந்து என்ன கலந்துருக்கு அப்போது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாலிட் என்ன ஆகும் அடியில் போயிட்டு நின்றுக்கும் இந்த லிக்விட் வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ அது என்ன ஆகும் மேலே வந்து தேங்கி நிற்கும் இன் மில்க் டைரிஸ் கான்ட்ரிஃபியூகேஷன் இஸ் யூஸ் டு செப்ரேட் ட்ரீம் க்ரீம் ஃப்ரம் மில்க் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து பால் பண்ணையில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பாலிலேருந்து வெண்ணையை எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு இந்த மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் வாஷிங் மிஷின்ஸ் திஸ் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் யூஸ் டு ஸ்குவீஸ் அவுட் வாட்டர் ஃப்ரம் தி வெட் கிளாத்ஸ் வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி பிழிஞ்சு கொடுத்துருது இல்லையா அப்போ அந்த ப்ராசஸும் பார்த்தீங்கன்னா எதை வச்சு பேஸ் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா அந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ் அப்படிங்கிற அந்த மிஷினை வச்சு தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுது சென்ட்ரிஃபிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் பேத்தலாஜிக்கல் லெபாரட்ரிஸ் டு செப்ரேட் பிளட் செல்ஸ் ஃப்ரம் தி பிளட் சாம்பிள் பிளட்டில் பிளட் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் பிரிக்கணும் இல்லையா பிரித்து தனித்தனியாக சேவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளட்டை பிரிக்கிறதுக்கும் கூட இந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பெத்தாலஜிக்கல் லெபாரட்ரிஸ்ன்றது இந்த பிளட் டெஸ்ட்டு எல்லாமே யூரின் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான லெபாரட்ரிஸ் solvent extraction two immiscible liquids can be separated by solvent extraction method inga in immiscible appadina rendu onna kalakama irukka koodiyadu nartham so sila rendu liquids eduthukittona onna kalakadu for example thanniyoda nam oil podumbod onna kalandruma kalakadu illaya adu thanni thaniya nikkum andha maadhiri rendu liquid onna kalaka kalakada liquids vandu pirikkiradhukku inda solvent extraction abdingra method vandu use pandranga this method works on the principle of difference in solubility of two immiscible liquids in the suitable solvent idu enna oru concept la work pannudhu appadina indha rendu immiscible liquid ude solubility karaiya kudiya thanmai appdin solvaanga le andha base panni da vandu idu work pannudhu adukku etha maadhiri oru solvent la adha kalakkum bodhu adhu endha alavukku karaiyudhu appingra oru concept irukum adha vechu da idu work pannudhu for example mixture of water and oil can be separated using the separating funnel for example vandu thanniyum enniyum kalandu vechirukanga adha adha vandu eppadi pirikkalam appadina funnel la vechi pirikkalam solvent extraction method is used in pharmaceutical and petroleum industries இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்மசிட்டிக்கல்ஸில் இந்த மருந்து மாத்திரெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் பெட்ரோலியம் நம்ம பெட்ரோலியம்லேருந்து பெட்ரோல் டீசல் கெரோசின் கிரீஸ் ஆயில் எல்லாமே பிரித்து எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் டிஸ்டிலேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை ஆப்டைனிங் பியூர் லிக்விட்ஸ் ஃப்ரம் அ சொல்யூஷன் இங்கே சொல்யூஷன் அப்படின்றது ஒரு மிக்சர் ஒரு கலவை ரெண்டு மூணு பொருள் ஒன்றா ஒரு ரெண்டு மூணு லிக்விட்ஸ் கலந்துருக்கக்கூடிய ஒரு கலவை தான் வந்து இங்கே சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு சொல்யூஷனை சொல்யூஷன்லேருந்து பியூரான ஒரே ஒரு லிக்விடை மட்டும் அதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கக்கூடிய மெத்தடு தான் வந்து டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிறோம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி காம்பினேஷன் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் அண்ட் கண்டன்சேஷன் இந்த ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக எதை வச்சு நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேட் ஆயிரும் அப்புறம் எவாப்ரேஷன் ஆகிட்டு அந்த கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய லிக்விடை வந்து மறுபடியும் கண்டன்சேஷன் பண்ணுவோம் கண்டன்சேஷன் அப்படின்றது அந்த வாட்டர் பேப்பரை லிக்விடாக கூல் பண்ணும்போது அது லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆயிரும் அதுதான் வந்து கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் தட்டு ஓப்பன் பண்ண உடனே தண்ணி வந்து விழும் ஸோ அது கண்டன்சேஷன் ஆக்சுவலாக தண்ணி வந்து ஆவியாக போயிருக்கிறது அந்த தட்டில் வந்து இருக்கும் அது அப்படியே நம்ம ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த சில்னஸ் அதில் பட்ட உடனே கண்டன்சேஷனாக அது ரிட்டர்னை தண்ணி வரும் ஸோ இந்த டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்றது எவாப்ரேஷன் அண்ட் கண்டன்சேஷன் ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் எவாப்ரேட் ஆகிட்டு அப்புறம் அதை கண்டன்சேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் டிஸ்டிலேஷன் இந்த மெத்தட் சொல்யூஷன் இஸ் ஹீட்டட் இன் ஆர்டர் டு வைப்ரைஸ் த லிக்விட் இந்த மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சொல்யூஷனை ஹீட் பண்ணுறோம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஆவியாக வெளியே வர்றதுக்காக அந்த தண்ணி லிக்விட் நிறைய நல்லா கொதிக்க கொதிக்க அந்த ஆவி வந்து அப்படியே வெளியே வரும் இல்லையா அதனால் இதை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் த வேப்பர்ஸ் ஆஃப் தி லிக்விட் ஆன் கூலிங் கண்டன்ஸ் இன் டு பியூர் லிக்விட் இந்த ஆவியாக வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி வாட்டர் வேப்பர் என்ன ஆகும் கண்டன்ஸ் பண்ண உடனே பியூர் லிக்விடாக நமக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி வாட்டர் இன் மெனி கண்ட்ரிஸ் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பை டிஸ்டிலேஷன் நிறைய நாடுகளில் கடல் தண்ணியை பியூரான ட்ரிங்கிங் வாட்டராக வந்து இந்த டிஸ்டிலேஷன் சிம்பிள் டிஸ்
இந்த மெத்தடை வந்து ரெண்டு லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு லிக்விடோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இருபத்தஞ்சு கெல்வின் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியான லிக்விடை பிரிக்கிறதுக்கும் கூட இந்த சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு வித் த வாட்டர் கண்டென்சர் இந்த வாட்டர் கண்டென்சரை என்ன பண்ணுறோம் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க் என்ன பண்ணுறோம் வாட்டர் கண்டென்சரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அ தெர்மாமீட்டர் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு த டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க் இந்த இந்த பானை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் அதில் மேலே குச்சி மாதிரி தருது பாருங்கள் ஸோ அது வந்து தெர்மாமீட்டர் அதுக்குள்ளே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் தெர்மாமீட்டரை சொருகி வைக்கிறோம் த்ரூ அண்ட் ஒன் ஹோல்டு ஸ்டாப்பர் அதில் ஒரே ஒரு ஹோல் ஸ்டாப்பர் ஒரு ஹோல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாப்பர் போட்டு அதை மூடி வைக்கிறோம் அந்த டிஸ்கை ஃப்ளாஸ்க்கை அந்த ஒரு துளை வழியாக நம்ம இந்த தெர்மாமீட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் த பல்ப் ஆஃப் தி தெர்மாமீட்டர் ஷுட் பி ஸ்லைட்லி பிலோ தி சைட் டியூப் அந்த சைடில் ஒரு டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சைட் டியூபை விட இந்த தெர்மாமீட்டர் வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும் இந்த பிராக்கேஷ் வாட்டர் இந்த பிராக்கேஷ் வாட்டர் வந்து சீ வாட்டர் டு பி டிஸ்டில் டிஸ்டேக்கன் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா சீ வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் கடல் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஹீட்டட் ஃபார் பாய்லிங் அதை நம்ம கீழே இது வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம் பர்னர் வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம் த ப்யூர் வாட்டர் பைப்பை பாசஸ் த்ரூ த இன்னர் டியூப் ஆஃப் தி கண்டென்சர் அந்த நீளமாக ஒரு பைப் தெரியுது பார்த்திங்களா அதான் வந்து கண்டென்சர் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வாட்டர் பேப்பர் நம்ம இது சூடு பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ப்யூர் வாட்டர் கொதிச்சு ப்யூர் வாட்டர் என்ன ஆகுது அப்படியே ஆவியாக மேலே எலும்பி வரும் வாட்டர் பேப்பரை அது மாறும் மாறிட்டு அந்த காற்று எது வழியாக வெளியே வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டியூப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்சர் டியூப்னு சொல்கிறோம் அந்த டியூப் வழியாக உள்ள அந்த காற்று வந்து அப்படியே வெளியே வருது த வேப்பர்ஸ் ஆன் கூலிங் கண்டென்சர்ஸ் இன் டு ப்யூர் வாட்டர் அந்த அந்த டியூப் வழியே அந்த காற்று அப்படியே வரும்போது அந்த டியூபை சுற்றியும் தண்ணி இருக்கும் சில் தண்ணி இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஆவியாக மேலே வரக்கூடிய அந்த வாட்டர் வேப்பர் அந்த டியூப்குள்ளே பாஸ் ஆகும்போது அது சில் ஆயிரும் சில் ஆன உடனே அப்படியே ட்ராப் பை ட்ராப்பாக தண்ணியாக அப்படியே இந்த கடைசியில் அந்த ப்யூர் வாட்டருடைய அந்த டிஸ்கில் வந்து விழும் அன்கலெக்டட் இந்த ரிசீவர் ஸோ இந்த ரிசீவரில் இந்த தண்ணி வந்து அப்படியே ரிசீவ் ஆயிரும் இந்த சால்ட் ஆர் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் இந்த ஃப்ளாஸ்க் ஆஸ் அ ரெசிடியூ அப்போ உப்பு என்ன ஆகும் இந்த ஸோ நம்ம கடல் தண்ணி எடுத்து ஹீட் பண்ணோம் இல்லையா ஃப்ளாஸ்க்கு அந்த ஃப்ளாஸ்க்லேயே அடியில் அப்படியே பதிஞ்சு போயிடும் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் டு செப்ரேட் டூ ஆர் மோர் மிஸ் மிசிபிள் லிக்விட்ஸ் விச் டு நாட் டிஃபர் மச் இன் தேர் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் இஸ் எம்ப்ளாய்டு இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு ஒன்றோட ஒன்று கலந்துருக்கக்கூடிய லிக்விடு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஒன்றோட ஒன்று கலக்காத லிக்விடை பற்றி பார்த்தோம் இது வந்து ஒன்றோட ஒன்று கலந்துருக்கக்கூடிய லிக்விட் அதான் மிசிபிள் சொல்கிறோம் ஒன்றோட ஒன்று கலந்துருக்கக்கூடிய லிக்விட் அவங்களுடைய அந்த பாய்லிங் பாயிண்டில் கூட பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது இருபத்தஞ்சு கெல்வின் விட கீழே இருக்கக்கூடிய பாய்லிங் பாயிண்ட் ரெண்டு லிக்விடுக்குமே இருபத்தஞ்சு கெல்வின் விட கீழே இருக்கக்கூடிய பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரியான லிக்விடை பிரிக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டு ஆப்டைன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம்லேருந்து நம்ம நிறைய பொருள் எடுக்கிறோம் இல்லையா பெட்ரோல் டீசல் ஆயில் கிரீஸ் வேக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பொருள் நம்ம பிரித்து எடுக்கக்கூடிய இந்த பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க டு செப்ரேட் த டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் ஃப்ரம் ஏர் டு டிஸ்டில் ஆல்கஹால் எக்ஸெட்ரா காற்று நிறைய ரெண்டு மூணு நிறைய காற்று ஒன்றா கலந்துருக்கும் போது அதுலேருந்து வெவ்வேறு காற்றை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்கஹாலை டிஸ்டிலேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் குரோமெட்டோகிராஃபி பிஃபோர் வி டிஸ்கஸ் த டெக்னிக் வி வில் டேக் அ லுக் அட் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அட் அட்சாப்ஷன் இங்கே அப்பு அங்கே அட்டு அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அட்சாப்ஷன் ஸோ குரோமட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம பார்க்குவோம் அட்சாப்ஷன் அப்படின்னா இஸ் த ப்ராசஸ் இன் விச் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓன்லி அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருளுக்கு மேலே இன்னொரு பொருள் படியக்கூடிய அந்த ஒரு இதை தான் வந்து அட்சாப்ஷன் அப்படின
அந்த அந்த சாக்குடைய மேல் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அதோட கலர் வந்து அப்படியே பிடிச்சிக்கும் அது அதோடைய ப்ராசஸ் என்ன அட்சாப்ஷன் அது அதாவது அதோட மேல் பகுதியில் மட்டுமே அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் உள்ள தண்ணி என்ன ஆயிருக்கும் உள்ளே போயிருக்கும் அந்த இங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த சால்வெண்ட் அந்த லிக்விட் வந்து என்ன ஆகும் சாக்ஃபிஸ் சாக்ஃபிஸ் ஃபுல்லாக வந்து அது ஈரம் படுத்தியிருக்கும் ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து கலர் இருக்காது ஹியர் ஆன் பிரேக்கிங் த சாக் ஸ்டிக் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஒயிட் ஃப்ரம் இன்சைடு நம்ம அந்த சாக் பீஸை இப்போ உடைக்கிறோம் உடைச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே மட்டும்தான் அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கும் இங்கோட கலர் இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டாகவே இருக்கும் அப்போ இதுதான் வந்து அப்சார்ப்ஷன் அப் தண்ணி வந்து உள்ளே போயிருக்கு அது அப்சார்ப்ஷன் இங்கு வந்து மேலோட்டமாக மட்டும் பதிஞ்சிருக்கு அது அட்சார்ப்ஷன் குரோமோட்டோகிராஃபி இஸ் ஆல்சோ செப்பரேஷன் செப்பரேஷன் டெக்னிக் இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி அப்படின்றது ஒரு பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் இட் இஸ் யூஸ் டு செப்பரேட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் பேஸ்ட் ஆன் த டிஃப்ரெண்ட் சாலிபிலிட்டிஸ் இன் த சேம் சால்வெண்ட் இது எதை வச்சு இந்த செப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சர் ஒரு கலவை இருக்கும் அது எந்த பொருளில் எந்த அளவுக்கு வந்து அது சாலிபிள் ஆகும் கரையும் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க தெர் ஆர் செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோட்டோகிராஃபி குரோமோட்டோகிராஃபியில் நிறைய வகைகள் இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் தி அபவ் பிரின் பேசிக் பிரின்சிபல் நம்ம இப்போ சொன்னாலும் எந்த அளவுக்கு அது ஒரு ஒரு சால்வெண்டில் கரை பண்ணல அது கரையும் அப்படின்ற கான்செப்டை வச்சு தான் இது வந்து இருக்கும் த சிம்பிள் டைப் இஸ் பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு குரோமோட்டோகிராஃபியுடைய மெத்தட் வந்து பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி Paper chromatography. This method is used to separate different colored dyes in a sample of ink. In the paper chromatography, vandhu, colored dyes are called, color pannhi vetsi irukko kudiya, and the idhi irukko kudiya, and the colors are vandhu pirikko kudiya edatthala, in the paper chromatography abdi inrudhu use ahu. A spot of ink, example black ink, is put on to a piece of chromatographer paper. And the chromatographer paper mele, ஒரு ட்ராப் ஆஃப் இங்க் ஒரு ஸ்பாட் ஆஃப் இங்க் வந்து போடுறாங்க பிளாக் இங்க் போடுறோம் திஸ் பேப்பர் திஸ் பேப்பர் இஸ் தென் செட் இன் அ சூட்டபிள் சால்வெண்ட் ஆஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் ஸோ இந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு சால்வெண்டில் கரைப்பானில் கொண்டு போயிட்டு ஒரு சால்வெண்ட்னா இங்கே தண்ணி லிக்விட் ஏதோ ஒரு லிக்விட் அதை சால்வெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் கொண்டு போய் இந்த பேப்பரை வைக்கிறோம் இந்த பிளாக் இங்க் செப்பரேட்ஸ் இன்டு இட்ஸ் கான்ஸ்டிடுவெண்ட் டைஸ் இந்த பிளாக் இங்க் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே பிரிஞ்சு தனியாக வந்துடும் ஆஸ் அ சால்வெண்ட் மூவ்ஸ் அப் த பேப்பர் The dyes are carried with it and begin to separate. So, the paper is made of the dyes. What do you do? You can use the dyes as well. They separate because they have different solubility in a solvent and are observed to different extents by a chromatographer paper. ஏன் வந்து இது சாலிபிள் ஆகுது அப்படின்னா வெவ்வேறு வகையான சாலிபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய சால்வெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த அப்சார்ப் அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு திறன் வந்து இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி பேப்பருக்கு இருக்குது த குரோமோட்டோகிராம் ஷோஸ் தட் தி பிளாக் இங்க் கண்டென்ட்ஸ் த்ரீ டைஸ் இந்த குரோமோட்டோகிராம் என்ன காட்டுது அப்படின்னா பிளாக் இங்கில் மூணு டை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது